मैं नहीं चाहती क्या अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े वो अच्छी लड़की नहीं है बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है मतलब मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन वो देश जो सिर्फ बुरे नागो के लिए जाना जाता है यहाँ क्यों आई है बदला लेना है बड़ी बेटी शंकर को जानती हो ना तुम उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को। वो बहुत ही खतरनाक नागिन है तुम जल्दी से जाके सबको उसका राज बता दे नहीं अपू अगर हमने अमृता की सच्चाई सबको बता दी तो वो चुप नहीं बैठेगी वो इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी नहीं बापू मुझे मेरी चिंता नहीं है मेरे साथ जो होना है हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन अमृता का इस तरह सबके सामने आना अमृता के इरादे अच्छे नहीं है उसकी नीयत अच्छी नहीं है वो फिर कुछ उल्टा सीधा करके हमारे नाग जाति का नाम बदनाम कर देगी इंसानों के मन में नागो के लिए और नफरत भर जाएगी बापू हम जिस उपदेश से यहाँ आए हैं वो तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा लेकिन इच्छा इतनी खतरनाक नागिन का इस घर में रहना अपू तू डर मत मैं जब तक यहाँ हूँ वो अमृता इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमें उसे इस घर से कोई भी रिश्ता जोड़ने से रोकना है और अपू मुझे तुझसे एक वचन चाहिए मैं जब तक तुझसे ना कहूँ अमृता की असलियत हम तीनों के बीच में ही रहेगी तू किसी से कुछ नहीं कहेगा अच्छा है प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा अमृता की सबसे बड़ी ताकत है अगवंश हमें सबसे पहले अगवंश का तोड़ निकालना होगा इच्छा इसका तोड़ मैंने निकाल लिया है बापू क्या जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही आग आग को बुलाएगी कैसे अब सुनो हमें करना ये है नहीं मुझे बाहर का खाना नहीं खाना मुझे घर का ही खाना खाना है या तो मम्मी बनाएगी या तो आप अप्पू बात को समझने की कोशिश कर घर में खाना नहीं बन सकता क्यों नहीं बन सकता आज मेरा बर्थडे है जैसा खाना मैं चाहूंगा वैसा ही खाना बनेगा अरे अपू उसमें खतरा है अरे भाई खाने में नमक होता है ये सुना था खाने में मिर्ची और चीनी होती है ये सुना था खाने में मसाला होता है ये भी सुना था लेकिन खाने में खतरा होता है ये पहली बार सुन रहा हूँ कोई नई चीज है के? अरे ना आजकल होटल में नई नई डिश बन रही है हो सके उन्होंने दाल में तड़के के साथ खतरा मिक्स कर दिया हो अरे चुप करो बावलो चुप करो अरे आग की वजह से घर में खाना ना बन रहा है अरे नाक की वजह से खाना ना बन रहा अरे ना के घर में मुझे तो बताया ना किसी ने भिक्षा दे माई भिक्षा रिक्शा अरे बाबा वो तो चौराहे पे मिलेगा आप गलत जगह आ गए यहाँ तो सिर्फ आपको भिक्षा मिल सके बेटे बाबा जी रिक्शा मांग रहे हैं रिक्शा रिक्शा हाँ हाँ मिलेगी भिक्षा आ जाइए बाबा ममता बेटे जब भिक्षा ले क्या अरे ममता कहां से लाएगी रिक्शा चिपकट आपके घर में मुझे किसी विपदा का आभास हो रहा है इस घर पर अग्नि देव का प्रकोप है
बाबा आप थोड़े थोड़े करते जा रहे हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो अग्निदेव नाराज है इस घर से तभी तो घर की लक्ष्मी के साथ हादसा हुआ क्या ये सच है बाबा जी आप अंतर्यामी हैं एक और है बताओ 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 घर के बुजुर्ग को अग्निदेव के प्रभाव का सामना करना पड़ा क्या ये सच है बाबा जी आप सिर्फ अंतर्यामी नहीं बल्कि डबल अंतर्यामी हैं। बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमने इस घर में पूजा की हवन करवाया लेकिन फिर भी कुछ न हो पाया घर में पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को वहाँ अग्निदेव के मंदिर में जाके पूजा करनी होगी आज अभी इसी वक्त क्या हुआ बच्चा नहीं नहीं कुछ नहीं बाबा जी आप अपने माँ बाप के अकेले हो या आपके जैसे और डुप्लीकेट भी है मतलब मतलब कुछ नहीं बाबा जी कुछ दिन पहले ना हमारे घर में एक पुलिस वाला आया था वो ना बिल्कुल आप जैसा लग रहा था ये पागल है जी पता नहीं कहां से उठा लाइए कपड़े और अभी कल एक वैद्य जी आए थे वो भी बिल्कुल आप जैसे लग रहे थे दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें और एक मजे की बात बताऊं आपको आप भी ना बिल्कुल आप जैसे लगते हो सब भूल जाता है ये कैसे नहीं बोला क्या, क्या बाबा जी ब, 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 हो सकता है मेरा कोई डुप्लीकेट हो क्योंकि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले सात इंसान होते हैं क्या बात कर रहे हो बाबा जी मतलब इस दुनिया में मेरे जैसे छे और है हाँ बच्चा पता नहीं कहाँ कहाँ तबाही मचा रहे होंगे क्या क्या बोल गए रो बाबा जी अब 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 मेरा मतलब बाबा जी हम पूजा करवाने के लिए तैयार हैं तो चलो सब उस मंदिर में चलते हैं अपनी भिक्षा भी मैं वहीं लूँगा चलो चलो सब के सब चलो इच्छा अमृता तुम लोग भी चलो हम्म और एक नाटक नाटक नहीं पूजा है श्रद्धा है हम सब की जो मैंने कहा ही नहीं वो इसने सुना कैसे यही तो खासियत है प्रबल की प्रबल सब सुनता है सब जानता है तरस आता है मुझे इन बेवकूफों पर अगवंश को काबू करने चले अगवंश को कोई काबू नहीं कर सकता वो एक मूर्तिमंत आग है कहर का दूसरा रूप है अगवंश ऐसी पूजाओं से उसका पर विवाह का नहीं होगा जरूरत से ज्यादा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनता है अच्छा चलो ठीक है फिर देखते हैं कौन जीतता है तुम्हारा ये ढोंगी पुजारी या मेरा विश्वास अब दिया कहा है अब आप लोग घर से दिया नहीं लाए पंडित जी हमसे किसी ने नहीं कहा घर से दिया लाने के लिए लेकिन घर के दिए के बगैर पूजा पूरी कैसे होगी आप लोग एक काम कीजिए मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ तब तक आप में से कोई घर जाकर घर का दिया ले आइए हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा अब दिया घर पर ही जलाकर वो जलता हुआ दिया यहाँ ले आना है तो आप में से कौन जाएगा घर
अभी तक तो मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी अब इस घर का दिया वहां मंदिर में जाएगा आरती होगी पूजन होगा और इस घर पे आई हुई मुसीबत दूर हो जाएगी अरे वाह दिया तो जल गया और कोई अनहोनी भी नहीं हुई लगता है अग्नि देव की पूजा का असर शुरू हो गया है कितने दिनों के बाद इस घर में दिया जला है इस घर के कोने कोने में जाके दिए जलाती हूँ सबसे पहले बरामदे वाले मंदिर में दिया जलाती हूँ की एक छोटी सी लॉबी मुझे आमंत्रित करने के लिए काफी है कौन हो तुम तुम्हारा काल, काल। तुम्हारी मृत्यु भगवंश लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं तुम्हें मारने के लिए आया बताओ तुम्हारी आखिर इच्छा क्या है मुझे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना है क्यों अब हो गई तसल्ली नहीं अभी एक काम और बाकी है तुम हो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ममता जैसी एक आम औरत मुझसे मेरे असली रूप में आने को कह ही नहीं सकती तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर है ना हाँ हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगवंश के कहर का कोई इलाज नहीं इलाज है अगवंश मेरे पास इलाज है <laughs> एक नागिन होकर मेरे झुलसने की चिंता तुम मत करो तुम अपने बुझने की चिंता करो मतलब दुनिया का हर आतंक एक डर के साथ पैदा हुआ है और मैं तुम्हारा डर जान चुकी हूँ बाकू
जिसे तुम मेरा डर कह रही थी वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया एक और मौका देता हूं तुम्हें कोई और नुस्खा आत्मा कर देख लेना आग पर पानी का दाम असफल हो गया ऐसे कैसे हो सकता है कुछ तो बात है कोई तो तरीका होगा इस अकवंज पर काबू पाने का अब कुछ और सोचना पड़ेगा इच्छा पर जल्दी <laughs> इच्छा 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 किस धोखे में हो तुम तुम्हें क्या लगता है विश्नैनी के साथियों को मात देना इतना आसान है ये वो हैं जो हमारे जहर की आग में तपे हैं ये वो हैं जिनकी रगों में लहू नहीं बल्कि नफरत का उन्माद दौड़ता है लोमड़ी सा दिमाग चीते सी चाल और मौत सी बर्बादी इन्हें कभी नहीं हरा पाओगे तुम क्योंकि इनकी हार जीत से विश्नैनी की हार जीत जुड़ी है और विश्नैनी विश्नैनी कभी नहीं हारती कभी नहीं दिया अब तक नहीं आया पता नहीं ये छोरी कहां रह गई अब तक ना आई बबल जरा फोन तो लगा उसे वैसे भी शुभ मुहूर्त बीत चुका है तो क्या महाराज पूजा अधूरी रह गई जी नहीं मैंने तुलसी के पत्तों को अभिमंत्रित कर कर समर्पित कर दिया है बाबा जी ऐसा करने से पहले आपने तुलसी चाची से पूछ लिया था पत्ते ले लिए हमने उनकी मर्जी के बिना वो बुरा मान गई तो अरे छोरे ये पड़ोस की तुलसी चाची की ना वृंदावन वाली तुलसी की बात कर रहे हैं अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हो वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है ये तो अपनी जगह से हिले भी ना पत्ते कहां से ले आएंगे आप इनके लिए कोई पूजा भी नहीं करवाते हो महाराज करवाए सब कुछ करवाया लेकिन इसके सामने बड़े बड़े विद्वानों ने अपने घुटने टेक दिए लेकिन इसका कुछ ना हुआ आप क्या चीज हो जी नहीं नहीं आप जारी रखो अपनी बात को जारी रखो जारी रखो <laughs> अब चिंता की कोई जरूरत नहीं पूजा संपन्न हो चुकी है अग्नि देवता का कोप खत्म हो चुका है अच्छा मैं चलता हूं आज्ञा दीजिए आज चलो लोग कुछ तो बोलो क्या बोलू मैं जो हुआ उसे देखने के बाद तो मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा बापू आखिर वो अकवंश पानी से बचा कैसे इतनी बड़ी योजना सब पानी में बह गई अब आगे क्या अब हमें अकवंश की कोई दूसरी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे वो डरता होगा बापू दुनिया में कोई अमृत पीकर नहीं आया जहाँ जन्म है वहां मौत भी है अब बस उस अकवंश की ताकत खत्म करने का एक जरिया ढूंढना है हमें चलो भाई पूजा हो गई अब सब ठीक होगा <laughs> और इस खुशी के मौके पर मैंने कुछ सोचा है अरे नाना दादी तू इस घर में सबसे बड़ी है इस खुशी के मौके पे तो कुछ कहना ही पड़ेगा हाँ 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 भाई प्रबल साहब बोल रहे हैं तो कुछ बोलना ही पड़ेगा है मा? इस खुशी के मौके पर क्या बोलना चाहती है बोल दे मैंने सोचा है की जल्द ऐसी जल्द हमारे बबल की शादी कर दे दादी बहुत बढ़िया सोचा है तूने लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है वो क्या है ना हमारे घर में अकेले की शादी करने का रिवाज ना है कम से कम एक लड़की तो तुझे ढूंढनी पड़ेगी ना क्यों पिताजी ओ हो 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 क्या बोल गया तू छोरे माँ सुना तूने क्या जबरदस्त जानकारी दी है इसने अब जाए यहाँ से कहा जाओ कहीं भी जा जब तक शादी ना हो जाए मुझे अपनी शकल मत दिखाना नहीं तो मार मार के डाल कर दूंगा अरे बोलने दे से खड़क सबल मैंने लड़की ढूंढ ली है कौन 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 
अपनी अमृता For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.